తెలంగాణ వచ్చాక ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తానన్న కేసీఆర్ హామీ ఏమైందని ప్రశ్నించారు మెదక్ బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి రఘునందన్ రావు వెల్దుర్తి మండలంలో రోడ్ షోలో పాల్గొన్న ఆయన హల్దీవాగ్ నుంచి అక్రమంగా ఇసుక తరలింపుపై టీఆర్ఎస్ సమాధానం చెప్పలేకపోతుందన్నారు స్వచ్ఛ భారత్ ఉద్యమంలో భాగంగా ఆడపిల్లల ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడేందుకు నరేంద్ర మోదీ మరుగుదొడ్లు కట్టిస్తే వాటికి గులాబీ రంగు చేయించి క్రెడిట్ కొట్టేశాడని కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడ్డారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి పనులను తామే చేశామని చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు మెదక్ పార్లమెంటు బీజేపీ పార్టీ అభ్యర్థి రఘునందన్ రావు వెల్దుర్తిలో రోడ్ షో నిర్వహించారు ఈ రోడ్ షో స్థానిక అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుంచి బస్టాండ్ వరకు కొనసాగింది అశేష సంఖ్యలో ఈ రోడ్ షో కి బీజేపీ పార్టీ శ్రేణులు మండలం నుండి కదలి వచ్చారు ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రతి సంక్షేమ పథకాలలో డెబ్బై శాతం వాటా కేంద్ర ప్రభుత్వందేనని కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊసు కూడా ఎక్కడా లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో నిధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చినట్లు టీఆర్ఎస్ దబ్బాలు కొట్టుకుంటుందన్నారు సీసీ రోడ్డు మొదలు కరెంటు స్తంభాలు వాటికి బిగించిన విద్యుత్ దీపాలు కేంద్రం నుంచి వచ్చినవే అన్న విషయాన్ని ఒకరు కూడా గమనించలేకపోతున్నారని అన్నారు రూపాయికి కిలో బియ్యం పథకం కింద కేంద్రం నుండి కిలో బియ్యానికి ఇరవై రెండు రూపాయలు వస్తే టీఆర్ఎస్ మూడు రూపాయలు మాత్రమే కలుపుతుందన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాటిలో కేంద్రం వాటా ఎంత అన్న విషయం మీలో ఎవరికైనా తెలుసా అని చాలా మంది అడిగారు దేశంలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలకు చరమగీతం పాడాలంటే బీజేపీ పార్టీని గెలిపించాలని పిలుపునిచ్చారు సంబంధ వర్ణాలు గీన్నే టెంట్ వేసుకొని చాలా రోజులు తెలంగాణ కోసం పెట్లాడి తమ్మరి కుమ్మరి సాకలు మందులను తేడా లేకుండా సంబంధ వర్ణాలు పెట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నాం వచ్చిన తెలంగాణలో వచ్చిన తెలంగాణలో ఇంటికో ఉద్యోగం ఏమైంది సమాధానం లేదు ఎల్దుర్తి వారుకేలు ఇసుక ఎందుకు తరలిపోతుంది సమాధానం లేదు ఎల్దుర్తి పక్కన కట్టినటువంటి ప్రాజెక్టులు రెండు వందల వేల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తామంటే వెయ్యి ఎకరాలకు కూడా ఎందుకు వస్తలేదు ఒక్కసారి ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఈ ప్రాంతం వెనుక పెట్టేదని కంపెనీలు వస్తే మనకు అందరికి కొనుగోలు వస్తాయని రకరకాలైనటువంటి ఆశలు చూపిస్తే ప్రైవేట్ రంగంలో పరిశ్రమలు పెట్టుకోవడానికి వెల్దుర్తి మందులకు కూడా కొంత సహకరిస్తే వచ్చిన కంపెనీలలో మనకు వచ్చిన ఉద్యోగాలు అయితే చెప్పరాడ్సి ఉద్యోగాలు లేకపోతే గేట్ కీపర్ ఉద్యోగాలు అసలు సీజన్ ఉద్యోగాలు ఏమో మనకు రాకుండా పోయినాయి ఉద్యోగం జరిగేటప్పుడు ఏం చెప్పినాం ఏ కంపెనీ పెట్టినా నూటికి డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు స్థానిక యువకులకి ఇవ్వాలని చెప్పినాం మరి ఇవాళ ఎందుకు మౌనంగా ఉంటున్నారో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకులు చెప్పాలి వీళ్ళందరికీ కూడా శిరస్సు మంచి నమస్సు మంచి తెలియజేస్తూ ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖులో జరిగేటువంటి ఎన్నికలలో బ్యాలెట్ పేపర్ మీద సీరియల్ నెంబర్ మూడు పై కమలం గుర్తు మీద ఓటేస్తే మీ అందరి హక్కుల్ని కాపాడుతామని మీ బిడ్డగా ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా మీ ఆశీస్సులు కోరుతూ వచ్చినాం కాబట్టి ఒక్కసారి నన్ను ఆశీర్వదించమని మీ అందరినీ కూడా వేడుకుంటా ఉన్నారు సంతోషం